నమస్తే వెల్కమ్ టు ఆదాన్ నేను మురళి కలుషితాహారం మనం తినేటువంటి ప్రతి పదార్థం కూడా కల్తీగా ఉంటుందా లేకపోతే నాణ్యమైనదే మనం తింటున్నామా ప్రతిరోజు కూడా ప్రస్తుతం ఉన్నటువంటి బిజీ లైఫ్లో ఎక్కువగా కూడా ఫుడ్ని ఆర్డర్ పెట్టుకొని తింటున్నటువంటి పరిస్థితి ఉంది బయట ఆహార పదార్థాల మీద ఎక్కువగా బేస్ అవుతూ ఇమ్మీడియట్గా కూడా ఆర్డర్ పెట్టగానే వితిన్ టెన్ మినిట్స్ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్లో వస్తుంది కదా అని రుచి బాగుంటుంది కదా అని మనం తింటున్నాం కానీ ఫుడ్ సేఫ్టీ అధికారులు తనిఖీల్లో విస్తుపోయే వాస్తవాలు వెలుగు చూస్తున్నాయి కల్తీ లేకుండా ఏ ఆహారం కూడా ప్రస్తుతానికి మనం తినేటువంటి పరిస్థితి లేదు రెస్టారెంట్లనే ఒక ఎగ్జాంపుల్గా తీసుకుంటే దీనికి సంబంధించి అధికారులు తనిఖీలు చేసినప్పుడు దాదాపుగా తొంభై ఐదు శాతం అధికారులు దీనికి సంబంధించి వారు తేల్చింది ఒకటే తొంభై ఐదు శాతం వరకు కూడా మీరు తినేటువంటి ఆహారం కానీ హోటళ్లలో కానీ కల్తీయే జరుగుతోంది అనేటువంటి మాట ఎన్నిసార్లు ఎన్ని రకాల ఫిర్యాదులు వచ్చినప్పటికీ కూడా అధికారులు మరి ఎన్ని చర్యలు తీసుకుంటున్నా తనిఖీలు అయితే చేస్తున్నారు కానీ తర్వాత యథారాజ తదా ప్రజ అనే విధంగా కల్తీ రాజ్యమేలుతున్నటువంటి పరిస్థితి ఉంది ఈ క్షణం ఇప్పుడు ఈ కార్యక్రమాన్ని చూస్తూ కూడా ఒకవేళ మీరేదైనా తింటూ ఉంటే అది కల్తీయా లేకపోతే నాణ్యత ఎందే మనం తింటున్నామా అనేటువంటి మాట దీనికి సంబంధించి చాలా రకాలుగా ఎన్నో రోజులుగా చర్చలు జరుగుతున్నప్పటికీ కూడా మనలో అవేర్నెస్ లేకపోవడమా లేకపోతే పూర్తి స్థాయిలో పాల నుంచి పిల్లలు తాగే పాల దగ్గర నుంచి పెద్దలు తినేటువంటి ప్రతి పదార్థం వరకు కూడా కల్తీ జరుగుతుంది అని అంటే ఎక్కడ బ్రతుకుతున్నాం ఏం చేస్తున్నాం అసలు ఎటువంటి పరిస్థితుల్లో మనం ఉన్నాం అనేది కూడా ఒకంత చూడాల్సింది గతంలో ఆయుష్ వంద సంవత్సరాలుగా ఉండేది కానీ ప్రస్తుత ఆయుష్ అరవై సంవత్సరాలు కానీ ఈ కల్తీ ఆహారం తింటే ఆయుష్ ముప్పై సంవత్సరాలు మాత్రమే అని డాక్టర్లు చెప్తున్నారు మరి తీసుకునే ఆహారం పట్ల అవేర్నెస్ కానీ లేకపోతే దీనికి సంబంధించి మన ప్రాణాలు పోయినట్టే ఎస్ ఇదే వాళ్ళ ఆధార్ మెగా డిబేట్ ఇదే అంశానికి సంబంధించి మనతో డిబేట్లో పార్టిసిపేట్ చేస్తున్నారు అందే సత్యం గారు ప్రముఖ పొలిటికల్ అనలిస్ట్ అలాగే కృష్ణ కుమార్ గారు సామాజికవేత్త మరి కాసేపట్లో జాయిన్ అవుతారు అలాగే సత్యం గారు నమస్తే అండి నమస్తే అండి అధికారుల అధికారుల తనిఖీల్లో విస్తుపోయే వాస్తవాలు అంటే ఐదు వేల లీటర్ల పాలు కల్తీ పాలు తయారు చేస్తున్నా కానీ అది కొన్నేళ్లుగా జరుగుతున్నా కానీ ఇప్పుడు అధికారులు గుర్తించినటువంటి పరిస్థితి మరి ఇంతకాలం కల్తీ పాలు తాగినటువంటి వారి పరిస్థితి రెస్టారెంట్లలో దాదాపు ఏడు వందల కిలోల చికెన్ ఏడు వందల కిలోల కుళ్ళిపోయినటువంటి చికెన్ కుళ్ళిపోయినటువంటి చికెన్ కూడా కొంటున్నటువంటి పరిస్థితుల్లో ఉంది అని అంటే అసలు వ్యవస్థలో మార్పు రావాలంటారా లేకపోతే తీసుకునేటువంటి ఆహారం తీసుకునేటువంటి మరలో మార్పు రావాలంటారా ఏంటి దీనికి సంబంధించి ఏం చెప్తారు మీరు ఈ కల్తీని ఊహించే స్వాతంత్రం వచ్చిన దగ్గర నుంచి చట్టాలు తెచ్చారు ఆ వంట నూనెల నియంత్రణ చట్టం నైన్టీన్ ఫార్టీ సెవెన్ అట్లాగే నిత్యావసర సరుకుల నియంత్రణ చట్టం నైన్టీన్ నైన్టీ టూ అట్లాగే నిత్యావసర పాల ఉత్పత్తుల నియంత్రణ చట్టం నైన్టీన్ నైన్టీ టూ ఆహార కల్తీ నిరోధక చట్టం నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ ఫోర్ ఇట్లా మొదట ఐదేళ్లలో నాలుగు చట్టాలు తెచ్చారు ఆ తర్వాత రెండు వేల ఆరులో సవరించి మళ్ళీ ఒకటి ఆహార కల్తీ నియంత్రణ చట్టం తీసుకొచ్చారు ఇన్ని తీసుకొచ్చినప్పటికి కూడా ఇవాళ కల్తీ జరుగుతూనే ఉంది మనకున్నటువంటి సెన్సెస్ ప్రకారం ప్రతి సంవత్సరం కల్తీ ఆహారం దీని పది కోట్ల మంది హాస్పిటల్స్కి వెళ్తున్నారు దరిదాపు హాస్పిటల్స్కి వెళ్ళే టోటల్ స్ట్రెంత్లో ఇరవై శాతం మంది కల్తీ ఆహారం తిని ట్రబుల్స్ తోటి హాస్పిటల్కి వెళ్తున్నారు దరిదాపు ప్రపంచవ్యాప్తంగా నాలుగున్నర లక్షల మంది చనిపోతున్నారు భారతదేశంలో డెబ్బై వేల మంది చనిపోతున్నారు ప్రతి సంవత్సరం ఈ కల్తీ ఆహార తిని ఇటువంటి పరిస్థితి ఉంది అయితే కొన్ని రాష్ట్రాలు మంచి ప్రతిభావంతంగా పనిచేస్తున్నాయి నాణ్యతను కాపాడంలో ఉదాహరణకు మన దేశంలో ఈ నాణ్యమైన ఆహారం సప్లై చేయడంలో నెంబర్ వన్ స్థానంలో కేరళ నెంబర్ టూ తమిళనాడు నెంబర్ త్రీ గుజరాత్ ఉన్నాయి మన తెలుగు రాష్ట్రాలు ఇరవై ఏడవ స్థానంలో ఉన్నది కల్తీ చేస్తున్నటువంటి రాష్ట్రాల్లో అత్యధికంగా కల్తీ అవుతున్నటువంటి రాష్ట్రాల్లో మన రాష్ట్రం ఉంది ఇరవై ఏడవ స్థానంలో ఉంది నాణ్యతలో కానీ ప్రథమ స్థానం కేరళ ద్వితీయ తమిళనాడు తృతీయ గుజరాత్ కాబట్టి ఇవాళ దేశవ్యాప్తంగా ఈ విధంగా ఒకే పరిస్థితులు లేకుండా వివిధ రాష్ట్రాల్లో వివిధ పరిస్థితులు ఎందుకు ఉన్నాయంటే ఆ రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు చేస్తున్నటువంటి ఆ అమలు చేస్తున్నటువంటి తీరు నియంత్రణ దీనికి కారణం మరొక వైపు ప్రజలు కూడా ఎటుకేటు కావాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది ప్రజలు ఏది పడితే అదే తినటం తర్వాత ఇన్స్టాంట్గా తినటం అప్పట్లకప్పుడు తెప్పించుకొని తినటం తర్వాత అసలు ఓటర్లు తినటం అంటే అలవాటుని తగ్గించుకోకపోవటం ఇటువంటివన్నీ కూడా ప్రజల అభిరుచుల అలవాటులో మార్పులు రాకపోతే ఈ కల్తీ జరుగుతూనే ఉంటుంది కాబట్టి అందుకని ఇవాళ కల్తీ చేస్తున్నటువంటి క్రమంలో కొన్ని రాష్ట్రాలు అద్భుతంగా పనిచేస్తున్నాయి 
మన రాష్ట్రం మాత్రం అధ్వానంగా పనిచేస్తున్న దాంట్లో ఉంది అంటే ప్రభుత్వాలు ఎటువంటి చర్యలు తీసుకోవాలంటారు దీనికి సంబంధించి మీరు అన్నారు కఠినమైనటువంటి చట్టాలు ఉన్నప్పటికీ కూడా అన్ని కూడా తూతూ మంత్రమే మొన్న చేసినప్పుడు అధికారులు తనిఖీలు చేసినప్పుడు తొంభై ఐదు శాతం వరకు కూడా ఏ రెస్టారెంట్లు కానీ హోటళ్ళలో కానీ నాణ్యమైనది లేదు సరే అప్పటికప్పుడు మళ్ళీ తర్వాత ఒక పది రోజులు పదిహేను రోజులు మన క్వాలిటీ మెయింటైన్ చేసి ఇమీడియట్గా కూడా ఇటు వెళ్ళిపోయినటువంటి పరిస్థితి హోటల్స్ సంగతి సరే పాలు కావచ్చు మసాలాలు కావచ్చు విదేశాలకు ఎగుమతి చేస్తున్నటువంటి బ్రాండెడ్ మసాలాలు మీరు అన్నట్టుగా నూనె ఇవన్నీ కూడా కల్తీ జరుగుతున్నప్పటికీ కూడా ఎందుకు దీని మీద ఉక్కుపాద మోపి క్లియర్ కట్గా అంటే ఒక నియంత్రణ లేఖన నిఘా లేఖన అనేది కూడా చాలా వరకు ప్రశ్న దీన్ని ఎలా చూడాలి అసలు ఇవాళ దరిదాపు చట్టం ప్రకారం మినిమం పదిహేండ్ల శిక్ష పడుతుంది మాక్సిమం యావజ్జీవ శిక్ష కూడా ఉంది ఇల్ల ప్రొవిజన్ పదేళ్ల నుంచి యావజ్జీవం వరకు ఉంది దీంట్లో ప్రొవిజన్స్ ఈ కల్తీ నియంత్రణ చట్టంలో కానీ రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు చొరవ తీసుకోపోవటం తర్వాత ఫుడ్ సేఫ్టీ అధికారులు లంచాలు తినటం హోటల్స్ దగ్గర వాటిని ఎలో చేయటం కాబట్టి కల్తీ నిరోధక శాఖ ఆహార నిరోధక శాఖ ఆహార నియంత్రణ శాఖ మంచిగా పనిచేయకపోతే ఇవే జరుగుతాయి తర్వాత వీళ్ళందరూ కూడా హోటల్స్ తోటి కుమ్మక్కయ్యి అటువంటి వాటిని ఎలో చేస్తున్నారు కొన్ని తెలవక చేస్తే కొన్ని కుమ్మక్కయ్య చేస్తున్నటువంటివి ఉన్నాయి కాబట్టి వాళ్ళ దరిదాపు హోటల్స్ అన్నిట్లో తొంభై ఐదు శాతం హోటల్స్లో కల్తీ నడుస్తూనే ఉంటుంది పాచిపోయినవి పెట్టడం చెడిపోయినవి వండటం చెడిపోయినవి వండితే ఆ స్మెల్ రాకుండా చెడు వాసన రాకుండా వాటికి కెమికల్స్ కలపటం మసాలాలు దట్టించడం ఇటువంటివన్నీ మనం రోజు చూస్తున్నాం కాబట్టి ఇటువంటి పరిస్థితులను నియంత్రించాలంటే ఖచ్చితంగా రెండు వైపుల జరగాలి ఒకటి ప్రజలు ఎడ్యుకేట్ కావాలి రెండోది ప్రభుత్వం పూనుకోవాలి ఈ మధ్య కాలంలో రెండు సార్లు హైకోర్టు వాళ్ళకు ఆ వార్నింగ్ ఇచ్చింది పళ్ళ మీద కార్బోహైడ్రేట్ వేయకుండా పళ్ళు న్యాచురల్ వండ పెట్టాలి అవి అవి వాడితే శిక్షలు వేస్తామని ఇచ్చినప్పటికీ ఇప్పుడు మళ్ళీ అదే జరుగుతూ ఉంది ఆ కొద్దిసేపు ఆ సీజన్ వరకు పర్వాలేదు ఆ తర్వాత మళ్ళీ అదే స్థానంలో ఉంటున్నాయి కాబట్టి వాళ్ళంటే పరిస్థితుల్లో ఖచ్చితంగా సామాజిక నియంత్రణ ప్రజలు కూడా ఎక్కడ కల్తీ జరిగిందనక అక్కడికి రిపోర్ట్ చేయటం కల్తీని వాడకుంటూ ఉంటాం తర్వాత ప్రభుత్వ మీడియా కూడా ఇవాళ మీడియా బాగా ఎక్స్పోజ్ చేస్తుంది వాస్తవానికి ఇలా కల్తీని బయటికి తెచ్చింది ప్రజలు గారు లేకపోతే కల్తీ నిరోధక అధికారులు గారు మీడియాని బాగా ఎక్స్పోజ్ చేస్తూ ఉంది ఎట్లెట్లా కల్తీ జరుగుతుంది ఎక్కడ జరుగుతుంది అనేది కాబట్టి ఇది మరింత పటిష్టంగా మీడియా పనిచేయటం ప్రజలు ఎడ్యుకేట్ కావటం నిరోధక అధికారులు నిరోధించటం ఇవి కనుక జరిగితే కొంతమేరకు కంట్రోల్ చేసే అవకాశం ఉంది అంటే ఇతర దేశాలకు ఎగుమతి చేస్తున్నప్పుడు ఇతర దేశాల్లో కూడా కొన్ని బ్రాండెడ్ వస్తువుల్ని అంటే బ్రాండెడ్ పదార్థాలని కూడా లైక్ ఫిష్ మసాలా కావచ్చు లేకపోతే హనీ విషయంలో కావచ్చు తేనె కూడా కల్తీ అవుతోందని కొన్ని కొన్ని దేశాల్లో కొన్ని కొన్ని బ్రాండ్స్ని ఎంటర్ చేయనటువంటి పరిస్థితి ఉంది పక్క రాష్ట్రాల్లో కూడా కొన్ని బ్రాండెడ్ పాలను కూడా గతంలో మనం చూసాం వాటిని కూడా ఎంటర్ కానివ్వకుండా సో ఆయా రాష్ట్రాల్లో బ్యాన్ చేసినటువంటి పరిస్థితి ఉన్నప్పటికీ కూడా ఎందుకు అక్కడ అటువంటి చర్యలు తీసుకుంటున్నప్పుడు మన దేశంలో ఆ స్థాయిలో దాని మీద నియంత్రణ లేదనేది ఒక ప్రశ్నగా కూడా మారుతుంది ఇతర దేశాల్లో పరువు పోగొట్టుకునే కన్నా మన దేశంలో ఒక క్వాలిటీ దాన్ని చేస్తే బాగుంటుంది అనేటువంటి మాట దీనికి సంబంధించి ఏం చెప్తారు చాలాసార్లు మనం కల్తీ ఎగుమతులు చేస్తే లేదా క్వాలిటీ లేనటువంటి ఎగుమతులు చేస్తే ఇతర దేశాలు తిరస్కరించాయి వెనకకు పంపాయి అసలు కల్తీ చేయటం కాదు కల్తీ చేయకుండా వాస్తవంగా పంపిన అప్ టు ది మార్క్ పోషక విలువలు అప్ టు ది మార్క్ క్వాలిటీ లేకపోతే వెనక్కి పంపుతున్నటువంటి సంఘటనలు మనం అనేకం చూసాం కాబట్టి క్వాలిటీ ప్రొడక్ట్స్ లేకపోతే ఇతర దేశాలు యాక్సెప్ట్ యాక్సెప్ట్ చేయ ఒక మిల్కే కాదు మటనే కాదు ప్రతిది కూడా యాక్సెప్ట్ ఆఖరికి న్యాచురల్ ఫ్రూట్స్ కూడా యాక్సెప్ట్ చేయట్లేదు అందుకని ఇవాళ ఒకసారి ఇది క్వా భారతదేశం నుంచి వచ్చేటువంటి ప్రొడక్ట్ కన్జ్యూమర్ ప్రొడక్ట్ కనుక క్వాలిటీ లేదనుకుంటే ఇది మార్కెట్లో తెలిస్తే మన దేశం నుంచి పోయేటువంటి వాటిని వేటిని కూడా ఎగుమతులు చేసుకునే అవకాశం లేదు అందుకని ఆ చర్యలు ఏమిటో ప్రభుత్వమే అది మెయింటైన్ చేస్తే క్వాలిటీ మెయింటైన్ చేస్తే ఇతర దేశాల డిమాండ్ ఉండేటువంటి అవకాశం ఉంది అందుకని ఆ విషయాలు జాగ్రత్త పడితే పడకపోతే స్వదేశంలో కాదు విదేశాల్లో కూడా మనం అప్ టు ది మార్క్ లేకపోతే రిజెక్ట్ అయ్యే అవకాశం ఉన్నాయి రిజెక్ట్ అవుతున్నాయి అప్పుడు ఒకటి అప్పుడు ఒకటి ఇతర దేశాలు రిజెక్ట్ చేస్తున్నాయి కాబట్టి ఆ జాగ్రత్తలు తీసుకోవటం అవసరం మన బ్రాండ్ పేరు పోతే మన పేరు కూడా పోద్ది మన దేశం పేరు కూడా పోదు సో మనం చూస్తున్నాం దీనికి సంబంధించి కేంద్ర ప్రభుత్వం ఒక పటిష్టమైనటువంటి అంటే రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు మీరు అన్నట్లుగా సరే అధికారులు అనదండలు కావచ్చు రాజకీయ ప్రమేయం కావచ్చు ఇద
కేంద్ర స్థాయిలో ఇంకా బలమైనటువంటి చట్టాలు అంటే ప్రజలకు తెలిసేటువంటి చట్టాలు ఉన్నప్పటికీ కూడా ఇప్పటికే నిర్వీర్యం అయిపోతున్నాయి ఎవరూ పట్టించుకునేటువంటి పరిస్థితి ఉన్నప్పటికీ కూడా కేంద్ర ప్రభుత్వం నేరుగా దిగి ఇలాంటి విషయాల్లో జాగ్రత్త జాగ్రత్త పరమైనటువంటి చర్యలు కావచ్చు ఒక టీంని ఏర్పాటు చేసి అన్ని రాష్ట్రాల్లో కూడా స్వయం ప్రతి స్వయం ప్రతిపత్తిగా వ్యవహరించేటువంటి ఒక వ్యవస్థలాగా ఏర్పాటు చేస్తే బాగుంటుంది అనేటువంటి విమర్శలు కూడా చాలా రోజుల నుంచి వస్తూ ఉన్నాయి దీనికి సంబంధించి ఏం చెప్తారు రెండు వేల ఆరులో కేంద్రం చట్టం తెచ్చిందండి ఎఫ్ ఎస్ఎస్ఏఐ ఆహార నిరోధక చట్టం తెచ్చింది తెచ్చింది పర్యవేక్షిస్తుంది కేంద్ర ప్రభుత్వం కానీ కేంద్ర ప్రభుత్వానికి ప్రత్యక్ష సంబంధం ఏముంటుంది మానిటరింగ్ చేయటం తప్ప అందుకని ప్రత్యక్షంగా వీటితో సంబంధం ఉన్నది రాష్ట్రాలే హైదరాబాద్ టాస్క్ ఫోర్స్ అనేక దాడులు చేసి అనేక విధాలు నిరోధించుతుంది ప్రయత్నం చేస్తుంది కానీ ఆ ప్రయత్నం నిజాయితీగా మొత్తం కూడా టోటల్ కంట్రోల్ వచ్చే విధంగా చేయాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది తూతు మంత్రంగా చేస్తే అది కుదరదు కాబట్టి ఆ క్వాలిటీ నిర్ణయించాలనేటువంటి నిర్ణయించాల్సినటువంటి డాక్టర్లు కూడా కుమ్మక్క అవుతున్నారు హోటల్స్ తోటి ఫుడ్ స్టాల్స్ తోటి అట్లాగే ఆ సేఫ్టీ ఉన్నటువంటి అధికారులు కూడా కుమ్మక్క అవుతున్నారు అందుకని ఎక్స్టెన్షన్ ఎక్స్ట్రాక్టింగ్ మనీ అనేటువంటి ఒక వే అవుట్ ఉన్న తర్వాత ఇవి నియంత్రణ తగ్గిపోతుంది మీరు ఏ హోటల్ చూడండి గత నెల రోజులుగా హైదరాబాద్ లో మంచి కృషి చేస్తున్నారు ప్రతి దగ్గర చెక్ చేసుకుంటూ బయట పెడతా ఉన్నారు దరిదాపు నాన్ వెజ్ అయితే భయపడే స్థితిలో చేత్కర చేత్కరించుకున్నటువంటి స్థితిలో ఇవాళ ఉంది తర్వాత రెండవది క్వాలిటీ కూడా బై బర్త్ క్వాలిటీ కూడా మెయింటైన్ చేయట్లేదు వర్ణ ఉదాహరణకు ఇవాళ చికెన్ కు బతికున్నటువంటి బర్డ్స్ కు హార్మోన్ ఇంజెక్షన్ చేసి మూడు నెలలు కోతకు రావాల్సినటువంటి కోళ్ళని నలభై ఐదు రోజులనే కోతకు వచ్చే విధంగా హార్మోన్స్ కృత్రిమైనటువంటి ఇంజెక్షన్ చేసి పెంచుతున్నారు ఇది తినటం మంచిది కాదని చెప్పేసి ఫుడ్ సేఫ్టీ అధికారులు చెప్తున్నారు సైన్స్ కూడా చెప్తుంది అందుకని ఇటువంటి ఇటువంటి ఒక్క కల్తీ చేస్తేనే కాదు కల్తీ చేయకపోయినా కొన్ని న్యాచురల్ గా ఆరోగ్యం జరగొట్టే ఇప్పుడు ఉదాహరణకు కూల్ డ్రింక్స్ ఉన్నాయి కూల్ డ్రింక్స్ కూల్ డ్రింక్స్ మీద గతంలో సిసిఎంబి డైరెక్టర్ ప్రొఫెసర్ భార్గవ ల్యాబ్స్ కు పంపించి వాటిట్లో అన్నిట్లో కూడా మందుల అవశేషాలు ఉన్నాయని తేల్చండి ప్రకాశం జిల్లాలో అయితే పత్తి చెల ఒక ముప్పై ఏళ్ల కింద పత్తి చెలకు జబ్బులు వస్తే ఇతర పెస్టిసైడ్స్ కొట్టితే చావపోతే కూల్ డ్రింక్ ను స్ప్రే చేస్తే చనిపోయాయని చెప్పేసి మనం పత్రికలో వార్తలు చూసాం అట్లాగే ల్యాటిన్లు క్లీన్ చేయడానికి కూల్ డ్రింక్లు వాడుతున్నాను మనం విన్నాం తర్వాత జీర్ణకోశ వ్యాధి నిపుణులు అనేక మంది నిపుణులు కూల్ డ్రింక్స్ వాడితే ఖచ్చితంగా జీర్ణకోశాలు ఇంట్రెస్ట్ అయిన పాడైపోతుందని చెప్తున్నారు అట్లాగే డాక్టర్లు మనిషికి ఎప్పుడైనా అడల్టేషన్ అంటే ఎప్పుడైనా డిహైడ్రేషన్ అయితే పల్లెటూరుల జనం అంతా మధ్యతరగతి జనం అంతా డిహైడ్రేషన్ అయినప్పుడు కూల్ డ్రింకులు తాగితే తగ్గుద్దు అనేటువంటి ఒక మిస్కాన్సెప్ట్ తోటి వాటి తాగుతున్నారు కానీ డాక్టర్లు చెప్పేది ఏంటంటే ఇంకా డిహైడ్రేషన్ ఎక్కువ అయిందట కూల్ డ్రింకులు తాగితే డిహైడ్రేషన్ ఇంక ఎక్కువ అయిందట ఎందుకంటే దాంట్లో ఉన్నటువంటి గ్యాసెస్ షుగర్ తోటి కాబట్టి అది షుగర్ వ్యాధి రావడానికి ఉపయోగపడతాయి తప్ప అవి ఉపయోగం లేదని చెప్పేసి అంటున్నారు అందుకని వాళ్ళ సిగరెట్ ప్రొడక్ట్లు కానీ లేకపోతే ఈ గుట్కా ప్యాకెట్లు కానీ కూల్ డ్రింకులు కానీ వీటన్నిటికి సెలబ్రిటీసు వాటిని ప్రమోట్ చేస్తున్నారు వాళ్ళు డబ్బులు తీసుకొని అట్లా ప్రమోట్ చేయటం వల్ల సాధారణంగా సెలబ్రిటీస్ ని ఆ యూత్ వాళ్ళని అనుసరిస్తుంది క్రికెటర్లు కానీ సినిమా యాక్టర్లు కానీ ఇటువంటి వాళ్ళని అనుసరిస్తుంది అనుసరించడం వల్ల వాళ్ళ ఆరోగ్యాలు పాడవుతున్నాయి అందుకని ఇటువంటి దానికి వ్యతిరేకంగా అనేక సంస్థలు విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాయి గతంలో జన విజ్ఞాన వేదిక అనే సంస్థ చిరంజీవికి అప్పీల్ చేసింది మీరు కూల్ డ్రింక్లు నటించవద్దని ఆయన మానుకున్నాడు అట్లాగే ఇంకొంతమంది వాళ్ళకు కూడా అప్పీల్ చేసింది తర్వాత కొంతమంది స్పోర్ట్స్ ఇప్పుడు గతంలో బ్యాడ్మింటన్ ప్లేయర్ గోపీచంద్ ఆల్ ఇండియా ఆల్ ఇండియా ఆల్ ఇంగ్లాండ్ ఛాంపియన్షిప్ గెలిచి వచ్చాడు గెలిచి వచ్చినప్పుడు కూల్ డ్రింక్ పోయి మీకు ఇన్ని కోట్లు ఇస్తాం మాకు యాడ్ కావాలి ఆల్ ఇండియా ఆల్ ఇంగ్లాండ్ ఛాంపియన్ అని ఆయన ఎందుకని చెప్పేసి అది అప్రోచ్ అయినాయి అప్రోచ్ అయితే ఆయన ఆయన డబ్బులు ఉండడం కాదు కానీ అబ్సల్యూట్ గా రిజెక్ట్ చేశాడు అబ్సల్యూట్ గా రిజెక్ట్ చేశాడు నేను ఆ ఛాంపియన్ కావటానికి కానీ నా ఫిజికల్ స్ట్రెంగ్త్ కానీ ఏమాత్రం కూల్ డ్రింకులు కారణం కాదు అసలు కూల్ డ్రింకులు తాగితే బలహీనం అయిపోతారని చెప్పేసి చెప్పి రిజెక్ట్ చేశాడు కాబట్టి ఇవాళ ద్రావిడు పొగాకిన వెళ్తే నోటి క్యాన్సర్ ఎట్లా వస్తుంది అనే ఒక భయంకరమైన యాడ్ ఇస్తున్నాడు అటువంటి యాడ్స్ తోటి ప్రజలు ఎడ్యుకేట్ చేయాలి అందుకని ఇవాళ కల్తీ చేసేవి కొన్ని అయితే న్యాచురల్ గా ఇన్బిల్ట్ కల్తీ ఉన్నటువంటి వస్తువులు కూడా కొన్ని 
కాబట్టి ఇన్బిల్ట్ ఉన్నటువంటి వాటిని తర్వాత కావాలని ఆర్టిఫిషియల్ గా కల్తీ చేస్తున్నటువంటి వాటిని వీటన్నిటిని కూడా బాగా ఎక్స్పోజ్ చేసి ప్రజలకు వీటి డేంజర్ ఏందో తెలియజేయాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది అప్పుడు మాత్రమే కొంత మేరకైనా ఇది నిరోధించేటువంటి అవకాశం ఉంది తనిఖీల కోసం వెళ్ళినటువంటి ప్రతి అధికారి చెప్పేటువంటి మాట ఏంటంటే ఎస్ మేము తనిఖీలు చేస్తాను ఇక్కడ కల్తీ జరిగిందని కన్ఫర్మ్ చేయగాని ఇమీడియట్గా పై వాళ్ళ దగ్గర నుంచి కాల్స్ వస్తాయి అది పై అధికారులు కావచ్చు లేకపోతే పొలిటికల్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ కావచ్చు లేకపోతే రాష్ట్ర ప్రభుత్వంలో కీలకంగా ఉండేటువంటి అధినేతల నుంచి కావచ్చు మాకు ఫోన్లు వస్తాయి అసలు మేము మేము చేద్దాం అనుకున్నది అంతా కూడా పక్కదారి పడుతుంది మేము మా ఉద్దేశం అంతా కూడా డైవర్ట్ అయిపోతుంది అనేటువంటి చాలా వరకు అంటే ఒక ప్రెషర్ ఫీల్ అవుతున్నామనే కాన్సెప్ట్ కూడా వారు చెప్తున్నటువంటి పరిస్థితి దీన్ని ఎలా చూడాలి నిజమేనండి అసలు ప్రతి శాఖలు ఇదే శాఖ కాదు ప్రతి శాఖలో ఇరవై శాతం మంది నిజాయితీ పనులు ఉన్నారు ఒక ముప్పై శాతం మంది ఏం పట్టించుకునే వాళ్ళు ఉన్నారు ఒక శా యాభై శాతం కుమ్మక్కై పనిచేసే వాళ్ళు ఉన్నారు ప్రతి శాఖలో విద్యాసాగర్లో ఇరవై శాతం మంది టీచర్లు ఎక్సలెంట్గా టీచ్ చేస్తారు రెవెన్యూలు ఇరవై శాతం మంది ఎక్సలెంట్గా పనిచేస్తారు పోలీసులు ఇరవై శాతం మంది ఎక్సలెంట్గా చేస్తారు అట్లాగే ఇలా కూడా ఫుడ్ సేఫ్టీలో కూడా ఇరవై పది శాతం మంది ఎక్సలెంట్ చేస్తారు మిగతా వాళ్ళు కుమ్మక్క అవుతుంటారు తర్వాత ఇవాళ బ్రహ్మాండమైనటువంటి హోటల్స్ పెద్ద పెద్ద స్టార్ హోటళ్ళు ఉన్నాయి వాటి వెనకాల ప్రతి వెనకాల ఒక పెద్ద పెద్ద వ్యాపారస్తుడు ఆ వెనకాల ఒక సపోర్టింగ్ ఒక పెద్ద రాజకీయ నాయకులు ఉంటారు కాబట్టి వాళ్ళ హోటల్ మీద దాడి జరగగానే ఏమంటే రాజకీయ నాయకుల నుంచి ఫోన్ వస్తుంది వీళ్ళు చూసేసి ఉన్నట్టు ఉండాల్సి వస్తుంది ఎదురు తిరిగి వర్క్ చేస్తే ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తారు ఇది వీరక్రస్య మీద ఉన్నటువంటి అన్ని శాఖల మీద ఉన్నటువంటి రాజకీయ గ్రిప్ నడుస్తూనే ఉంది కాబట్టి ఇవాళ ఆ ఇప్పుడు ప్రభుత్వమే మేల్కొని ఇప్పుడు ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత డ్రగ్స్ రావటానికి వీలు లేదని హుకుం జారీ చేశాడు అందుకని ఇప్పుడు డ్రగ్స్ని ఎక్కడికక్కడ పట్టేస్తున్నారు అట్లా ముఖ్యమంత్రి సపోర్ట్ ఉంది మనం దాని జోలికి పోవద్దు అనే స్థితి రావాలి అప్పుడు మాత్రమే ఇది కంట్రోల్ అయ్యేటువంటి అవకాశం ఉంది అంటే ముఖ్యమంత్రి పూనుకున్న తర్వాత మంత్రులు అడ్డం వచ్చే అవకాశం లేదు ఇప్పుడు హైడ్రా ఉంది హైడ్రా యొక్క పైరోలు చేస్తే మంత్రులు కానీ ఎమ్మెల్యేలు కానీ దగ్గర అప్రోచ్ అయితే ఆ విషయంలో మేము జోక్యం చేసుకోం వాస్తవానికి ముఖ్యమంత్రి ఇది ఇది ఎగనెస్ట్ ది రూల్స్ అంటున్నాడు అని జోక్యం చేసుకోవట్లే ఒక నాకు నా దృష్టికి ఒకటి రెండు ఇన్సిడెంట్స్ వచ్చినాయి మా మా వల్ల కాదు మా దగ్గరికి రావద్దని చెప్పారట ఎమ్మెల్యేలు అందుకని ఆ విధమైనటువంటి పరిస్థితి ప్రభుత్వమే సృష్టిస్తే అప్పుడు కంట్రోల్ అయ్యే అవకాశం ఉంది తర్వాత ప్రజలు కూడా మేలు కొనాలి ఎందుకంటే గతంలో నేను చూసా నా స్టూడెంట్ లైఫ్లో ఎవరైనా హాస్పిటల్ చేరిన కేసులు ఉంటే పక్కన అటెండెంట్లు బజారుకు వచ్చి కూల్ డ్రింక్ గ్లాసులో పోసుకుని పైన చేయి పట్టుకుని పోయేవాళ్ళు లోపలికి ఇప్పుడు ముప్పై ఏళ్ళ మార్పు వచ్చి కొబ్బరి నీళ్ళు పట్టుకుని పోతున్నారు అంటే ఆ మార్పు ఎందుకు వచ్చింది అంటే అనేక జన విజ్ఞాన ఇలాంటి అనేక సంస్థలు సైన్స్ సంస్థలు ప్రచారం చేస్తున్నాయి కూల్ డ్రింక్ కూల్ డ్రింకులు ముట్టొద్దు కొబ్బరి నీళ్ళు తాగండి మజ్జిగ తాగండి లేకపోతే మంచినీళ్ళు తాగండి లేకపోతే పండ్ల రసాలు తాగండి కూల్ డ్రింకులు తాగితే హాని అని ప్రచారం చేస్తున్నాయి అట్లా ప్రచారం ప్రజల వరకు వెళ్ళింది కొన్ని చోట్ల అయితే కేరళలో అయితే అసలు కూల్ డ్రింకులు అసలు మార్కెట్టే కోల్పోయినాయి మొత్తం కొబ్బరి నీళ్ళకే ఉంది కాబట్టి దేశవ్యాప్తమైనటువంటి ప్రచారం ప్రభుత్వం చేయాలి స్వచ్ఛంద సంస్థలు చేయాలి తర్వాత డిపార్ట్మెంట్ కూడా చేయాలి వాటితోటి ఉన్నటువంటి ప్రమాదం ఏదో చెప్పాలి వాటిని అందుబాటులో లేకుండా చేయాలి వాటిని నిరాకరించాలి ఆ విధంగా చేస్తే కొంత ప్రయోజనం ఉండేటువంటి అవకాశం ఉంది ప్రతి అంశంలో కూడా అంటే ఉద్యమం కొన్ని అంశాల్లో చూస్తున్నాం ఉద్యమం కంటిన్యూగా వస్తూ ఉంటుంది కంటిన్యూ చేస్తూనే ఉంటారు బట్ ఆహారం విషయంలో మాత్రం ఆ ఉద్యమం నీరు గారిపోతుందా లేకపోతే ప్రజా సంఘాలు ఈ అంశాన్ని ఎత్తుకోవడానికి ఇబ్బంది పడతాయా లేకపోతే దీన్ని అంటే ప్రజల్లో కంటిన్యూ చైతన్యం దాదాపు మీరు అన్నారు ఇందాక ఒక ముప్పై ఏళ్ల తేడాతో హాస్పిటల్స్లో ఉండే సిచ్యువేషన్ అంతా కూడా మారిపోయింది అని కంటిన్యూగా ఒక ఉవ్వెత్తున దేశవ్యాప్తంగా ఒక ఉద్యమం వస్తే తప్ప ఇది తర్వాత భవిష్యత్ తరాలకి ఆహారం మీద అవగాహన కావచ్చు లేకపోతే ఎస్ ఇది కల్తీ ఫుడ్ లేకపోతే ఇది ఇది బాగుంటుంది ఇది నాణ్యంగా ఉంది ఇది తింటే అనారోగ్యాలు పాలవుతాం అనేటువంటి ఒక అవేర్నెస్ క్రియేట్ చేయడానికి కూడా ఎందుకు ఆ స్థాయిలో ఒక భారీ ఉద్యమం అనేది రావట్లేదు దేశ అవునండి అవును వాస్తవానికి కొన్ని కన్జ్యూమర్ అసోసియేషన్స్ ఉన్నాయి ఉండి హోటల్లో కల్తీ ఫుడ్ తింటే అయినప్పుడు కంజూరం పొరములు వేస్తున్నారు అయితే అట్లా చైతన్యం అన్నటువంటి ఇండివిజువల్స్ అప్రోచ్ అవుతున్నారు కంజూమర్ పోరాలకు పోయి వాళ్ళకు శిక్షణ వేయించడం లేకపోతే వాళ్ళ మీద పెనాల్టీ వేయించడం చేస్తున్నారు కానీ కొద్దిమంది ఇంటర్
కంప్లైంట్ చేస్తే రిసీవ్ చేసుకుని అధికారులు రెడీ ఉండాలి ఇవన్నీ ఉన్నాయి కాబట్టి ఇక్కడ ఒక మీరు అన్నట్టుగా ఒక ఉద్యమం అయితే అవసరం ఇది కంజూమర్ వినియోగదారుల ఉద్యమం నడుస్తుంది కానీ అవి సరిపోవడం లేదు వాటి శక్తి సరిపోవడం లేదు కాబట్టి ఒక ప్రజా సంఘాల ఉద్యమం అయితే అవసరం కల్తీ నిరోధక ఉద్యమం అంటే డ్రగ్స్ మీద కూడా మనం చూస్తున్నాం గత కొన్ని రోజులుగా డ్రగ్స్ మీద ముఖ్యమంత్రి ఒక ఆదేశిస్తే సినీతారులు ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా అంటే ఇండ ఇండస్ట్రీలో మీరు సినిమా తీయాలన్నా మీ సినిమాకి రాయి తెలియాలన్నా అది రిలీజ్ చేయాలన్నా కానీ ఇమీడియట్గా మీరు సోషల్ అవేర్నెస్ కింద డ్రగ్స్కి వ్యతిరేకంగా ఒక చిన్న వీడియో క్లిప్ మీ మూవీలో కావచ్చు లేకపోతే బయట కావచ్చు ముందే రిలీజ్ చేయాలనేటువంటి మాట అయితే చెప్పారు ఆ స్థాయి ఇనిషియేటివ్ సరే ప్రభుత్వాలు మారుతూ ఉన్నాయి అభివృద్ధి ఎంత పక్కన పెడితే ఈ విషయంలో ప్రజారోగ్యం విషయంలో ఆ స్థాయిలో ఎందుకు దూకుడుగా ఉండట్లేదు అనేటువంటి ఒక ప్రశ్న దానికి ఏం చెప్తారు వాస్తవానికి ప్రజా సంఘాలు ప్రజా వైద్యం అందుబాటులో ఉన్నటువంటి ఉద్యమాలు అనేక నడుపుతున్నాయి మన అయితే మన దేశంలో ఆరోగ్య రంగానికి కేటాయింపులు చాలా తక్కువ ఉన్నాయి ఇప్పుడు ఎక్స్పర్ట్స్ రికమెండేషన్ ఏమిటంటే మూడు శాతం జీడిపిలో మూడు శాతం కేటాయించాలి ఆరోగ్య రంగానికి అని రికమెండేషన్ ఉంది కానీ బట్ ఇట్ నెవర్ క్రాస్ వన్ పాయింట్ టూ పర్సంటేజ్ అంటే జీడిపిలో ఒకటి పాయింట్ రెండు శాతం కానీ ఎప్పుడు దాటలేదు అంటే దరిదాపు మనం మూడు వందల లక్షల కోట్లు మన జీడిపి అయితే నాలుగున్నర లక్షలు కేటాయిస్తున్నారు కానీ రికమెండేషన్ ఏమిటంటే తొమ్మిది లక్షల కోట్లు కేటాయించాలని కాబట్టి హెల్త్ సెక్టర్ చాలా వీక్ ఉంది రెండోది హెల్త్ సెక్టర్ ఒకటి ఇలా రెండు భాగాలు ఉన్నాయి దీంట్లో ఒకటి ప్రివెన్షన్ ఇస్ బెటర్ దాన్ క్యూర్ అంటాం ఈ తొమ్మిది లక్షల కోట్లు కూడా క్యూర్ కే సరిపోతున్నాయి కానీ ప్రివెన్షన్ ప్రచారం అవసరం అంటే ఇట్లా కల్తీ చేయటం వల్ల ఎంత దెబ్బతింటున్నాయి ప్రచారం అవసరం ఆ ప్రచారం చేస్తే ప్రజలు ఎడ్యుకేట్ అయ్యేటువంటి అవకాశం ఉంది అందులో ఇవాళ ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా ఆరు నెలల పిల్ల కూడా ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా చూస్తున్నారు వాళ్ళు ఏడాది పిల్లగాళ్ళు కూడా సెల్ ఫోన్ ఇస్తే కానీ పాలు తాగట్లే కాబట్టి ఇటువంటి ఇంత దూరం పోయిన తర్వాత మీడియా ద్వారా తర్వాత హెల్త్ డిపార్ట్మెంట్ కూడా వీటి విషయంలో ప్రచారాన్ని ఊపందుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది ఈ కల్తీ ఆహారాలకు వ్యతిరేకంగా అంటే దాదాపుగా చెప్తున్నటువంటి అందరూ కూడా చెప్తున్నటువంటి మాట చికెన్ విషయం కానీ లేకపోతే పాల విషయం కానీ లేకపోతే ఇవన్నీ పక్కన పెడితే ఇతర దేశాల్లో ఒక రకమైనటువంటి చర్చ నడుస్తుంది మన దేశంలో కూరగాయలు పండించటంలో కావచ్చు లేకపోతే పంట ఉత్పత్తుల్లో కావచ్చు వీటన్నిట్లో ఈ స్థాయి పెస్టిసైడ్స్ ఉంటే భారతదేశంలో పంట పండించిన తర్వాత ఈ స్థాయి పెస్టిసైడ్స్ ఉంటున్నాయి అని ఇతర దేశాలు గుర్తించడం మన దేశంలో కూడా గుర్తించడం జరుగుతూ ఉంటే ఆ స్థాయి నుంచే ఆ పెస్టి పెస్టిసైడ్ వాడకం కావచ్చు లేకపోతే అక్కడి నుంచే కల్తీ అక్కడి నుంచే డేంజర్ అనేటువంటి ఒక పొజిషన్ని మనం నివారించగలిగితే తర్వాత వచ్చేటువంటి ప్రోడక్ట్ అంతా కూడా నాణ్యమైనటువంటి ప్రోడక్ట్ హెల్దీ ప్రోడక్ట్ అనేది ఉంటుంది అనేటువంటి కొన్ని విమర్శలు ఆ స్థాయిలో సాధ్యపడదు అంటారా ఉన్నటువంటి జనాభా పరిస్థితికి మనము మనం మన దేశంలో పంతొమ్మిది వందల అరవై ఆరులో హరిత విప్లవం వచ్చింది హరిత విప్లవం స్టార్ట్ అయింది నైన్టీన్ సిక్స్టీ సిక్స్లో హరిత విప్లవం స్టార్ట్ అయినాక హరిత విప్లవం ప్రచారం చేసేటప్పుడు ఏం చేసామంటే మనం భారతదేశ రైతులు తెలివి తక్కువ వాళ్ళు తెలివి తక్కువ వాళ్ళు చేయబట్టి ఫెర్టిలైజర్స్ వాటిలే పెస్టిసైడ్స్ వాటిలే అందుకే ఉత్పత్తి స్థాయి తక్కువ ఉంది అందుకని మన దేశంలో ఫెర్టిలైజర్స్ ఎక్కువ వాడాలని ప్రచారం చేసింది వ్యవసాయ శాఖ రైతులు ఒక నాలుగైదేళ్లు నమ్మలే అమ్మో ఫెర్టిలైజర్స్ చేస్తే భూమిలో బలం లాభ చేస్తుంది అని వాడలేదు కానీ ఆ వ్యవసాయ శాఖ ఎడ్యుకేట్ అయ్యి ఎడ్యుకేట్ చేసి ఫెర్టిలైజర్స్ వాడాలి పెస్టిసైడ్స్ వాడాలి హైబ్రిడ్ విత్తనం వాడాలని చేసిన తర్వాత మన ఆహార ధాన్యాల ఉత్పత్తి స్వాతంత్రం వచ్చినప్పుడు యాభై మిలియన్ టన్నుల నుండి ఇప్పుడు మూడు వందల ముప్పై మిలియన్ టన్నుల పెరిగింది అంటే దరిదాపు ఆరు రెట్లు పెరిగింది మన ఆహార ధాన్యాలు కానీ ఇవి కల్తీ అవుతున్న సంగతి గుర్తించకుండా మనం ఉత్పత్తి పెంచాం ఇప్పటికి వచ్చే వరకల్లా ఓవర్ డోసేజ్ ఆఫ్ ఫెర్టిలైజర్స్ ఓవర్ యూసేజ్ ఆఫ్ పెట్సైడ్స్ అని చెప్పేసి ఇవాళ మనం మళ్ళీ వాటిని రిజెక్ట్ చేస్తున్నాం చేసి ఈ మధ్య ఆర్గానిక్ ఉత్పత్తులు అవసరం అని వాళ్ళు ఆర్గానిక్ ఉత్పత్తులు చేస్తున్నారు ధనవంతులు అందరూ ఫామ్ హౌజ్లల్ల ఆర్గానిక్ ప్రొడక్ట్స్ ఉత్పత్తి ఇప్పుడు సినిమా యాక్టర్లు కానీ లేకపోతే ఐఏఎస్లు కానీ రాజకీయ నాయకులు కానీ ఉన్నత వర్గాలు కానీ ఫామ్ హౌజ్లల్ల ఆర్గానిక్ ఉత్పత్తులు చేసుకొని వాళ్ళు ఉత్పత్తులు వాళ్ళు వినియోగిస్తున్నారు సామాన్యులంతా ఈ మొన్న నాకు ఒక నేను ఆశ్చర్యపోయిన మామూలు రైతు నేను కౌలుకి ఇచ్చిన రైతు పొలం చేసే కౌలు రైతు నారైతే పోయిన సంవత్సరం మరి ఎలా ఎంత మనం ఎన్ని బస్తాలు నిల్వ చేద్దామంటే ఈ సంవత్సరం అసలు నిలవద్దు నిలవద్దు సార్ అన్నాడు ఎందుకన్నా అంటే ఎందుకు ఎందుకు వద్దం
అగో ఆ స్థితి ఉంది అంటే ఆ స్థాయిలో స్ప్రే చేస్తే పంటలు పండుతున్నాయటువంటి స్థితి ఉంది కాబట్టి మనం మొదట ఏమో ఫెర్టిలైజర్ స్పెషల్స్ ఎక్కువ వాడండి ఎక్కువ ఉత్పత్తి చేయండి అన్నాం ఇప్పుడేం ఆర్గానిక్ ఉత్పత్తులు చేయండి మనం పెట్టి దానికి ఒకటిన్నర రెట్లు రెండు రెట్ల ధరలు పెట్టి మన మార్కెట్ లో అమ్ముతున్నారు మిడిల్ క్లాస్ వాళ్ళ వాళ్ళ అవి వాడే స్థితిలో లేదు మాహూరు మామూలు ఆహార ధాన్య ధరలే అందుబాటులో లేవు నిత్యావసర వాళ్ళ అందుబాటులో లేవు మళ్ళీ ఆర్గానిక్ ప్రొడక్ట్స్ అంటే ఇంకా రెట్టింపు ఉన్నాయి తర్వాత ఒక దేశం ఫెయిల్యూర్ కూడా అయింది మన శ్రీలంక మన దిగిపోయిన ప్రధానమంత్రి ఆ ఆర్గానిక్ ప్రొడక్షన్ చేయాలి దేశవ్యాప్తంగా ఎరువులు వాడటానికని నిషేధించాడు నిషేధిస్తే ఆహార ఉత్పత్తి నాలుగో 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 రెట్లు పడిపోయింది పడిపోయిన తర్వాత వాళ్ళు విదేశీ మార్క ద్రవ్యంతో ఇతర దేశాల ఆహార వస్తువులు కొందామంటే వాళ్ళకు ఆ బాంబులు మీద వచ్చి టూరిజం దగ్గిపోయి విదేశీ మార్క ద్రవ్యం లేదు వాళ్ళ ఎగు వాళ్ళ ఎగుమతులు లేవు విదేశీ మార్క ద్రవ్యం వాళ్ళ దగ్గర లేదు ఆర్గానిక్ ప్రొడక్షన్ ఉత్పత్తి పడిపోయిన కొంటానికి విదేశీ మార్క ద్రవ్యం ఫారెన్ ఎక్స్చేంజ్ కూడా లేదు దాంతో క్రైసిస్ పెరిగి ప్రజలు తిరుగుబాటు చేశారు తిరుగుబాటులకు అది కూడా ఒక కారణం అని తేల్చారు కాబట్టి ఇవాళ ఆర్గానిక్ ప్రొడక్ట్స్ వాడాలంటే మధ్య తరగతి వాళ్ళు ఏం కొనే పరిస్థితులు లేదు ధనికులేం వాళ్ళు సేఫ్టీగా ఉంటున్నారు ఇవాళ ప్రజల ఆరోగ్యం పాడవుతుంది అంత హాస్పిటల్ పోతున్నారు మన దగ్గర లెక్క ఉంది సెన్సెస్ వందలో ఇరవై మంది కల్తీ ఆహారం తిని హాస్పిటల్ పోతున్నారనే లెక్క ఉంది పది కోట్ల మందికి ఆ కల్తీ ఆహారంతో హాస్పిటల్ పోతారని లెక్క ఉంది సంవత్సరానికి డెబ్బై వేల మంది చనిపోతున్నారు అనేది ఆ లెక్క ఉంది దేశంలో కాబట్టి వీటి విషయంలో అన్ని వైపుల నుంచి ప్రభుత్వం వైపు నుంచి తర్వాత అధికారుల వైపు నుంచి తర్వాత ప్రజల వైపు నుంచి రైతుల వైపు నుంచి కన్జ్యూమర్స్ వైపు నుంచి కూడా ఎడ్యుకేట్ అయితే కొంత మార్పు వచ్చే అవకాశం ఉంది భారతదేశం లాంటి అధిక జనాభా ఉన్నటువంటి దేశంలో ఆహారానికి బాగా డిమాండ్ ఉన్నటువంటి ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో ఎంతమందికి ఆహారం అందుతోంది ఆహారం లేని వారు ఎంతమంది అనేటువంటి రకరకాలైనటువంటి సూచీలు ఉన్నటువంటి ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో భారతదేశం ఈ కల్తీ ఆహారానికి సంబంధించి కావచ్చు పెస్టిసైడ్కి సంబంధించి కావచ్చు లేకపోతే ప్రస్తుతం ఉన్నటువంటి ప్రొడక్టివిటీకి సంబంధించి ఏదైనా కీలక నిర్ణయం తీసుకుందాం అనుకున్నా కానీ మళ్ళీ అగైనెస్ట్గా దేశంలో ఉన్నటువంటి మళ్ళీ మీరు అన్నట్టు కింద శ్రీలంకలో వచ్చినటువంటి తిరుగుబాటే భారతదేశంలో కూడా వచ్చేటువంటి అవకాశం ఉందనే కోణంలో కేంద్ర ప్రభుత్వం ఆలోచిస్తుందా అలా చూడాలంటారు వాస్తవానికండి ఆ ఆలోచన కేంద్ర ప్రభుత్వం దగ్గర ఏం లేదు కానీ వాస్తవానికి ఇవాళ మన ఆహార ధాన్యాలు స్వాతంత్రం వచ్చినప్పుడు యాభై మిలియన్ టన్లు మూడు వందల ముప్పై మిలియన్ టన్లు చేరుకుంది అయితే అయితే ఫుడ్ సెక్యూరిటీ లభించింది అంటే మన నూట నలభై ఐదు కోట్ల మందికి ఆహార ధాన్యాలు జరిపోగా ఇతర దేశాలకు ఎగుమతి చేస్తున్నాం మనం అయితే ఈ పరిస్థితుల్లో కూడా ఆహార కొరత ఉంది నిన్న నిన్న వచ్చినటువంటి ఆ న్యూస్ ప్రకారం సెన్సెస్ ప్రకారం నూట ఇరవై ఏడు దేశాలకు ఆకల సూచి తయారు చేస్తే మనం నూట ఐదో స్థానంలో ఉన్నాం అంటే మన దేశంలో నిన్న లెక్కటి ప్రకారం ప్రపంచవ్యాప్తంగా నూట పది కోట్ల మంది పేదలు ఉంటే మన దేశంలో ఇరవై నాలుగు కోట్ల మంది పేదలు ఉన్నారని లెక్కిచ్చింది ఇంటర్నేషనల్ ఏజెన్సీయే తర్వాత ఇప్పుడు అధికారంలో ఉన్నటువంటి పార్టీలు ఏం ఈ దేశంలో పేదరికం మేము తగ్గించడం అని చెప్పుద్ది ప్రతిపక్షాలు ఉన్నారేమో అధికార పేదరికం తగ్గినట్లయితే ఎనభై కోట్ల కుటుంబాలకు రేషన్ కార్డు లెక్కిస్తున్నారు ఎనభై కోట్ల మందికి రేషన్ బియ్యం ఎట్టిస్తున్నారని ప్రతిపక్షాలు అడుగుతున్నాయి పేదరికం తగ్గిపోయినట్లయితే ఎనభై కోట్ల కుటుంబాలకి వాళ్ళ రేషన్ బియ్యం ఇస్తున్నారు మరి పేదరికం లేకపోతే ఈ ఎట్టిస్తున్నారని ప్రతిపక్షాలు అడుగుతున్నాయి కాబట్టి ఇదంతా కాంప్లెక్స్ ఇష్యూ ఉంది తర్వాత ఆ హంగర్ ఇండెక్స్ కూడా వన్ నాట్ ఫైవ్ ఉంది అంటే దాని అర్థం ఏంటి మనకు ఆహార ధాన్యాలు సరిపోని ఉత్పత్తి చేసినప్పటికీ పేదలకు అందుబాటులో లేవు ఇప్పటికి కూడా పేదలకు అందుబాటులో లేవు ఇరవై రెండు వందల క్యాలరీల శక్తిని ఇచ్చే ఆహార ధాన్యాలు వాళ్ళకి అందుబాటులో లేవు కాబట్టి ఇవాళ ఉన్నటువంటి పరిస్థితుల్లో ఇంకా హంగర్ ఇండెక్స్ లో ఇంకా మనం దిగువ స్థానంలో ఉన్నాం ఎస్ ఆహార పదార్థాలు అంటే తీసుకునేటువంటి ఆహారంలో వచ్చినటువంటి ఒక రెవల్యూషన్ అంటే అన్నం తినేటువంటి పరిస్థితులు గతంలో చెప్పేవాళ్ళు అంటే పెద్దవాళ్ళు కూడా అనేవాళ్ళు మా తాతలు ముత్తాతలు అందరూ కూడా చిరుధాన్యాలు తినేవారు ఎక్కువ అంటే మిల్లెట్స్ మీద ఎక్కువ బేసేయం కాబట్టి మాకు ఆయుష్ ఎక్కువగా అలాగే అనారోగ్యాల బారిన పడేవాళ్ళం కాదు అలాగే ఎక్సర్సైజ్ విషయంలో ఇదంతా పక్కన పెడితే తీసుకునేటువంటి ఆహారం విషయంలో వచ్చినటువంటి రెవల్యూషనరీని ఏ విధంగా చూస్తారు మీరు వాస్తవం అండి గతంలో యాభై ఏళ్ళ కింద పోతే నూటికి ఎనభై శాతం మంది శ్రమ కలిగినటువంటి పనిలో నిమగ్నమై ఉన్నారు అంటే ఇవాళ వ్యవసాయ రంగంలో కానీ లేకపోతే ఇతర శ్రామిక రంగాల్లో కానీ ఉన్నారు వాళ్ళకు సరిపోని శ్రమ ఉంది తర్వాత రెండోది ఒకటి గతంలో ఇరవై శాతానికి ఇరిగేషన్ ఉంది ఎనభై శాతం మెట్ట పంటలు పండించారు మెట్ట
అరవై శాతానికి ఇరిగేషన్ ఉంది వాళ్ళ దేశంలో అరవై శాతం ఇరిగేషన్ ఉన్న తర్వాత గ్రీన్ రెవల్యూషన్ వచ్చిన తర్వాత దేశవ్యాప్తంగా దిగుబడి వరి తర్వాత గోధుమ ఈ రెండు అంటే బాగా కార్బోహైడ్రేట్స్ ఉన్నటువంటి ఈ రెండు పంటలు దరిదాపు రెండు వందల మూడు వందల ముప్పై మిలియన్ టన్లు ఈ రెండే రెండు వందల అరవై మిలియన్ టన్లు చేరుకుంది ఉత్పత్తి మిగతా మిగతా అన్ని తగ్గిపోయినాయి దాంతో ఇవాళ ఆ కార్బోహైడ్రేట్స్ ఉన్నటువంటి ఆహారం ఎక్కువ తింటున్నాం శ్రమ తక్కువ చేస్తున్నాం గతంలో కార్బోహైడ్రేట్స్ ఉన్నటువంటి ఆహారాన్ని తక్కువ తినరు శ్రమ ఎక్కువ చేశారు ఈ రెఫరెన్స్ తోటి ఇవాళ షుగర్ వ్యాధిగ్రస్తులు దరిదాపు ముప్పై శాతం మంది ఉంటున్నారు ఉన్నారంటున్నారు కాబట్టి ఒక్క షుగర్ వ్యాధి రాని వాళ్ళు కూడా అనారోగ్యంగా ఉంటున్నారని చెప్పేసి మనకు రిపోర్ట్స్ వస్తా ఉన్నాయి కాబట్టి జీవన విధానంలో మార్పు వచ్చింది అది ఎందుకు వచ్చింది అంటే పంటల విధానంలో మార్పు వచ్చింది ఇవాళ ఒకప్పుడు అగ్రికల్చర్ డామినే సెక్టర్ ప్రడామినెంట్ అంటే ఇవాళ సర్వీస్ సెక్టర్ డామినెంట్ సర్వీ సర్వీస్ సెక్టర్ అంటే అందరు కూర్చొని చేసే పనులు అంటే ఐటీ సెక్టర్ కానీ బ్యాంకింగ్ కానీ ఇన్సూరెన్స్ కానీ లేకపోతే ఇండస్ట్రీస్ కానీ అంత శ్రమ తక్కువ ఉన్నటువంటి దాంట్లో సర్వీస్ సెక్టర్ ఉంది అది దీంట్లో పనిచేసే వాళ్ళు పెరుగుతున్నారు రోజు రోజుకు ఫిజికల్ శ్రమ చేసే వాళ్ళు తగ్గుతా ఉన్నారు కాబట్టి ఆ మనం పంట పండించే విధానంలో మార్పు వచ్చింది జీవన విధానంలో మార్పు వచ్చింది తర్వాత శ్రమ చేసే విధానంలో కూడా మార్పు వచ్చింది దాంతో ఇవాళ బారిన పడేటువంటి వాళ్ళు ఎక్కువ అవుతా ఉన్నారు అంటే ప్రతి అంశంలో కూడా భారతదేశంలో రెవల్యూషన్ వస్తున్నటువంటి పరిస్థితి ఉంది ఒక ఫుడ్ విషయంలో తప్ప సో దీంట్లో ఎటువంటి రెవల్యూషన్ రావాలంటారు ఇవాళ ప్రభుత్వం ఎంకరేజ్ చేస్తుంది అంటే ఎటువంటి మార్పులు రావాలంటే మిల్లెట్స్ కి ఎక్కువ ధరలు గిట్టుబాటు ధరలు ఇవ్వాలి జొన్నలకు ఎక్కువ ధరలు ఇవ్వాలి ఇప్పుడు ఎంఎస్పి ఉంది మినిమం సపోర్టింగ్ ప్రైస్ కనీస మద్దతు ధర అంటాం ఈ కనీస మద్దతు ధర వరికి గోధుమకు ఇంప్లిమెంట్ చేసినంత యంత్రాంగం మిగతా పంటలకు ఇంప్లిమెంట్ చేయరు ఎప్పుడైతే గిట్టుబాటు అన్నిటికి ఎంఎస్పి ప్రకటిస్తారు కానీ అమలు చేయరు ఎందుకంటే మైనర్ గా ఆరు టన్నులు ఏడు మిలియన్ టన్నులు ఐదు మిలియన్ టన్నులు పండిస్తారు మిగతా మిల్లెట్స్ అన్ని ఈ రెండు మాత్రం దరిదాపు రెండు వందల అరవై మిలియన్ టన్నులు పండిస్తారు కాబట్టి అవి ఐదు పది మిలియన్ టన్నులు పండిస్తారు కాబట్టి వాటిని సాగు చేసే వాళ్ళు దేశంలో ఎక్కడో ఒక్కడ ఉంటారు కాబట్టి వాటి సమస్య పెద్ద సమస్య అవుపడక వాళ్ళకి ఎంఎస్పి గిట్టుబాటుగా అవుపట్లే ఎప్పుడైతే ఏ పంటకు అయితే గిట్టుబాటు కాదో ఆ పంటను వదిలేస్తారు రైతులు ఇవాళ సజ్జలకు కానీ జొన్నలకు కానీ లేదా కందికి కానీ లేదా ఇతర అన్నిటి పప్పు ధాన్యాలకు కానీ వీటికి కానీ మొత్తానికి కూడా సరైన ఎంఎస్పి ఇవ్వమనండి సరైన మార్కెటింగ్ ఫెసిలిటీస్ ఇవ్వమనండి ఎక్కువ పండిస్తారు కానీ రాను రాను తగ్గిపోవడానికి కారణం ఏంటంటే వాటి పట్టించుకునే వాడు లేడు ఇప్పుడు ఉద్యోగస్తులలో తక్కువ సంఖ్య ఉన్నోళ్ళని ప్రభుత్వం పట్టించుకున్నది ఎక్కువ ఉన్న సంఖ్య ఉన్నోళ్ళు ఆల్ట్ అల్టిమేట్ ఇస్తాం మేము సమ్మెకు చేస్తాం మేము మాకు యూనియన్లు ఉన్నాయని వాళ్ళకు వాళ్ళకు బెదిరిపోయి అనుకున్న కోరికలు నెరవేస్తుంది తక్కువ సంఖ్యలో ఉన్నోళ్ళు పోతే వాడు రిప్రజెంట్ చేస్తున్న మాట కూడా వినడు అట్లనే పంటలు కూడా అంతే తక్కువ పండించే వాళ్ళ మాట వినరు వాటికి ఎంఎస్పి గిట్టుబాటు కాదు సాగు తగ్గిపోతా ఉంది రోజు రోజుకు అంటే ఇతర దేశాల నుంచి దిగుమతి చేసుకునేటువంటి కొన్ని అంశాల్లో కందిపప్పు కూడా మెయిన్గా ఉంటున్నటువంటి పరిస్థితి అంటే మనం ఎక్స్పోర్ట్ చేసే విషయంలో ఆ ఇతర దేశాలు యాక్సెప్టెన్సీ ఉంటుంది అంటే ఏ విధంగా క్వాలిటీ విషయంలో మొత్తం చెక్ చేసిన తర్వాత తీసుకునేటువంటి పరిస్థితి ఇతర దేశాల నుంచి మనం దిగుమతి చేసుకునేటువంటి వాష వాటిల్లో మనం క్వాలిటీని చూస్తామా లేకపోతే దానికి ఎటువంటి పరిస్థితులు ఉంటాయంటారు దిగుమతుల మీద ఎంతవరకు ప్రస్తుత పరిస్థితులు బేస్ అయ్యేటువంటి ఛాన్సెస్ దరిదాపు దిగుమతుల మీద అల్ అడల్ట్రేషన్ పెద్దగా వార్తలు రావట్లేదండి మనం దిగుమతులు చేసుకున్న తర్వాత చేసుకున్న తర్వాత ఇవి బాగలేదు మాకు వద్దు అన్నటువంటి సంఘటనలు చాలా అరుదు అంటే మనకన్నా ఇతర దేశాలు ఎడ్యుకేటెడ్ టెక్నాలజీ ఇంప్రూవ్మెంట్ ఉంది కాబట్టి బహుశా వాళ్ళు ఇటువంటి పద్ధతులు వాడకపోవడం వల్లే వాళ్ళ వాళ్ళకు కంప్లైంట్లు మన దేశంలో రావడం లేదు తర్వాత రెండవది మనం పండించే పంటలు కానీ ఇతర నుంచి దిగుమతి చేసుకునేటువంటి వాటిలో కొన్నిటికి పెస్టిసైడ్స్ ఎక్కువ కొట్టాల్సిన అవసరం ఉండదు వన్ ఆర్ టూ టైమ్స్ స్ప్రే చేస్తే బెటర్ పంటలకు అవసరం ఉండదు కాబట్టి అవి తక్కువ కలితే అయ్యే అవకాశం ఉంది కాబట్టి అటువంటి అన్ని ఇప్పుడు మనం ఫామ్ ఆయిల్ రష్యా నుంచి ఉక్రెయిన్ నుంచి ఎక్కువ దిగుమతి చేసుకుంటున్నాం తొంభై శాతం ఎన్నడు మా వాయి అవి కల్తీ అయినాయి అనేటువంటిది మన మాట వినం ఎందుకంటే వాళ్ళ సాగు పద్ధతులు అట్లా ఉన్నాయి అందుకని ఇవాళ కొన్నిటికి ఇటువంటి అవసరాలు ఉండవు జొన్న ఉందనుకోండి మన దేశంలో జొన్న ఎప్పటి నుంచో పండిస్తున్నారు జొన్నకు అడుగు మందులు వేయరు అంటే కాంప్లెక్స్ ఎరువులు వేయరు యూరియా వేయరు తర్వాత పేస్టైడ్స్ కూడా కొట్టారు అది న్యాచురల్ గ్రోత్ కాబట్టి సజ్జ కానీ జొన్న కానీ ఇవన్నీ కూడా హైబ్రిడేషన్ వస్తే కొంత ఏమైనా వాడుతున్నారు కానీ ఈ
ఎస్ అంటే చాలా వరకు కూడా ప్రతిసారి కల్తీ విషయం వచ్చినప్పుడు కావచ్చు లేకపోతే ప్రొడక్టివిటీ గురించి వచ్చినప్పుడు రైతులకు ఇచ్చేటువంటి రాయితీలు అలాగే వ్యాపారస్తులు చెప్తున్నటువంటి ప్రధానమైనటువంటి అంశం ఏంటంటే ఈ స్థాయిలో మేము జిఎస్టీలు కానీ లేకపోతే ఇతరతరాలు కూడా ప్రభుత్వానికి ఇస్తున్నప్పుడు మాకు తప్పనిసరి పరిస్థితుల్లోనే ఇలా చేయాల్సి వచ్చింది ఇది ఎక్కడా కూడా అనారోగ్యానికి కాదు కానీ నియమాలకు మాత్రం వ్యతిరేకంగా ఉంటున్నటువంటి మాట వాస్తవమే అని ఒప్పుకుంటున్నటువంటి పరిస్థితి అంటే ప్రభుత్వాల పాత్ర క్లియర్ కట్గా అంటే వాళ్ళ ఫెయిల్యూర్నే ప్రజలు కావచ్చు వ్యాపారస్తులు మ్యాక్సిమం రైతులు కూడా బయటపెడుతున్నటువంటి సిచ్యువేషన్ ఈ కోణంలో చూడొచ్చంటారు రైతులు పెద్దగా వాయిలేట్ చేసి పండిస్తున్నటువంటి పంటలు చాలా తక్కువ అండి నామ్స్ గవర్నమెంట్ పెట్టిన నామ్స్ కు విరుద్ధంగా రైతులు పెద్ద ఉత్పత్తి చేసి ఇది అవుతున్నది కాదు పంటలు వేసిన తర్వాత వచ్చేటువంటి ఆ ఏవేవైతే ఆ జబ్బులు ఉన్నాయో వాటిని ఎదురు నిరోధించడానికి సహజంగానే కొన్ని మిర్చి ఉంది అన్ని పంటల కన్నా ఎక్కువ స్ప్రే చేయాలి పెస్టిసైడ్స్ అవి మూడు రోజులకు ఒకసారి వారానికి రెండు సార్లు స్ప్రే చేయకపోతే అవి అవి వండవు ఇటువంటి న్యాచురల్ గా ఆశించేటువంటి కొన్ని పంటలు ఉన్నాయి వాటికి తప్పట్లేదు ఇవి తినటం వల్ల క్యాన్సర్ వస్తుందని డాక్టర్లు చెప్తున్నారు తప్పట్లేదు కంపల్షన్ కాబట్టి వాటి విషయంలో మరి వాటిని రెసిస్ట్ చేసి రబ్బులను జబ్బులను రెసిస్ట్ చేసి పండించే పంటల్ని ఆ వ్యవసాయ శాఖ ప్రయత్నం చేస్తా ఉంది మొదట ఫస్ట్ స్టేజ్ లో ఫస్ట్ స్టేజ్ లో గ్రీన్ రెవెల్ ఫస్ట్ స్టేజ్ లో ఎక్కువ పంట పండించాలనే దానికి ఎక్కువ ఇంపార్టెన్స్ ఇచ్చారు రెండో దశలో రోగాలు నిరోధించి రోగాలకు అతీతంగా పంట పండించాలంటే దానికి రీసెర్చ్ కి ఎక్కువ ప్రాధాన్యత ఇచ్చారు మూడో దశలో అసలు ఈ పెస్టిసైడ్స్ ఇటువంటి వాడకుండా ఎక్కువ పంట పండాలి అనేటువంటి దానికి ప్రాధాన్యత ఇస్తున్నారు ఆ వైపులో రీసెర్చ్ కాన్సన్ట్రేషన్ జరుగుతున్నప్పటికీ కూడా కొన్ని పంటలు అలా పెస్టిసైడ్ చేయింది పండించడం సాధ్యం కావట్లేదు రైతులకు కొత్త వంగడాల విషయంలో కూడా చాలా వరకు కీలకమైనటువంటి నిర్ణయాలు తీసుకుంటున్నామని గతంలో కేంద్ర ప్రభుత్వం కూడా చెప్పినటువంటి పరిస్థితి ఉంది అంటే దానికి సంబంధించి ఇప్పటి వరకు కూడా ఎటువంటి వంగడాలు వచ్చాయని కానీ లేకపోతే ఇటువంటి మేము ప్రవేశపెట్టామని రైతులకు కూడా ఒకంత అవేర్నెస్ తక్కువగా ఉంది అనే కొన్ని మాటలు దీనికి సంబంధించి ఏం చెప్తారు మీరు అంటే మార్కెట్లో ఎక్కువ ఏ ఏ విత్తనం పండితే ఆ విత్తనం కోసం రైతులు ఎగబడతారు వాళ్ళకి కావాల్సింది పంట ఆ పంటకు వచ్చే ధర కాబట్టి ఎక్కువ పంట పండేది ఏ విత్తనం రైతులకు చదువు రాకున్నా గత ఐదు యాభై ఏళ్ళకి చదువు రాలేదు ఇప్పుడు వ్యవసాయం చేసే వాళ్ళకు పది ఇంటర్మీడియట్ చదవకుండా ఏ రైతు లేడు ఇప్పుడున్నటువంటి క్రాప్లో ఇప్పుడున్నటువంటి పరిస్థితి ఉన్న స్థితిలో కాబట్టి అందరికీ తెలిసిపోతుంది ఏ విత్తనం పెడితే వాళ్ళు టెక్నికల్ కూడా పలక పలకగలుగుతున్నారు విత్తనం యొక్క నెంబర్తో సహా చెప్పగలుగుతున్నారు మిర్చి విత్తనం కానీ పత్తి విత్తనం కానీ వరి విత్తనం కానీ విత్తనం యొక్క నెంబర్ తోటి పిలుస్తున్నారు వాళ్ళు కాబట్టి ఆ మేరకు ఎడ్యుకేషన్ పెరిగింది అయితే ఎక్కువ ఏది ఏ విత్తనం పండితే ఆ విత్తనం సాగు చేస్తారు దాంట్లో దానికి ఏమి ఏం వాడాలి ఏమిటనే తర్వాత వాటికి వచ్చేటువంటి మా ఉండేటువంటి జబ్బులను బట్టి వాళ్ళు వాడతారు కానీ ముందు మాత్రం ఎక్కువ ఉత్పత్తి చేసే పంట ఎందుకంటే ఎవ్రీవేర్ హైబ్రిడేషన్ అదే రిజల్ట్ ఇస్తుందన్నది గమనించారు కాబట్టి ఆ హైబ్రిడేషన్ అన్నిట్లో ఉంటుంది పశువులలో ఉంటుంది విత్తనాలలో ఉంటుంది ప్రతి చోట ఉంటుంది కాబట్టి దాన్ని ముందుకు ప్రిఫరెన్స్ ఇచ్చి సాగు చేస్తున్నారు ఉదాహరణకు ఫస్ట్ నైన్టీన్ సిక్స్టీ సిక్స్ అయితే చైనా తైవాన్ నుంచి ఫస్ట్ వరి విత్తనం దిగుబడి చేసుకుని సాగు చేస్తే దాంట్లో ఫెర్టిలైజర్స్ ఏమంటే రైతులు యాక్సెప్ట్ చేయలే వ్యవసాయ శాఖ నైట్ పోయి ఎరువులు చల్లి ఇక చూసారా మేము ఎరువులు చల్లటం ఇంత గ్రీనరీ ఉందని చూపెడితే అప్పుడు నమ్మారు కాబట్టి రైతుల తప్పేం లేదు మనమే ఎక్కువ ఉత్పత్తి చేయాలని వాళ్ళకి అలవాటు చేశాం ఇవాళ వద్దు అంటే వద్దు అన్నటువంటి పంటలు చాలా తక్కువ స్థాయిలో ఉంటారు కానీ వాళ్ళు పండించడానికి ఉత్సాహపాటరు అంటే ఓవరాల్ గా దేశంలో ఎటువంటి మార్పులు రావాలంటారు చట్టాల పరంగా కావచ్చు సరే పంట బేసిక్ గా పంట విధానంలో మార్పు రావాలండి దానివల్ల నష్టపోతే ఆ నష్టపోయేటువంటి దాన్ని సబ్సిడీ రూపంలో గవర్నమెంట్ అందించాలి ప్రథమ స్థాయిలో అది రావాలి వచ్చిన తర్వాత రెండవ స్థాయిలో ఈ మార్కెటింగ్ దగ్గర బాగా అడల్ట్రేషన్ చేస్తున్నారు కాబట్టి ఈ మార్కెటింగ్ విషయంలో ఆ వ్యాపారస్తులు చేస్తున్నటువంటి అడల్ట్రేషన్ ని అడ్డుకోవాలి మూడవ స్థానంలో కన్జ్యూమర్స్ కు అందించే స్థితిలో అంటే షాపులలో కానీ హోటల్లో కానీ ఇచ్చేటువంటి స్థితిలో అడల్ట్రేషన్ జరుగుతుంది ఈ ఇది మూడవ దశలో అడ్డుకోవాలి ఇవన్నీ అడ్డుకున్న తర్వాత ఆఖరికి కూడా అట్ట చేస్తే అప్పుడు చట్టం ప్రకారం శిక్షలు వేసే స్థితిలో పోవాలి ఈ నాలుగు దశలుగా అడ్డుకో అడ్డుకుంటేనే ఇది కొంత మేరకు ఒక దారికి వచ్చేటువంటి అవకాశం ఉంది అంటే చట్టాలు కొన్ని విషయాల్లో కీలకంగా వ్యవహరిస్తాయి కానీ ఆహార కల్తీ విషయంలో ఆ స్థాయిలో కఠినమైనటువంటి శిక్షలు అంటే ఉన్నటువంటి చట్టాలనే ఉన్నాయి కఠినమైన శిక
తీసుకోవట్లేదు దాన్ని ఏదో నాలుగు రోజుల కస్టడీ తీసుకుంటారో వదిలి పెడతారు లేదా కేసు పెడతారు వదిలేస్తారు కోర్టుకు పోతారు ఆ కోర్టుకు పోయిన దగ్గర వీళ్ళు సరైన ఎవిడెన్స్ సబ్మిట్ చేయరు ఏది పట్టుకునే అధికారులు ఆడి కొట్టేస్తారు వస్తారు సీరియస్ సీరియస్ కేసులే ఇవాళ హండ్రెడ్ కు టూ పర్సెంట్ నైంటీ ఎయిట్ పర్సెంట్ ఎక్విటల్స్ ఉన్నాయి అంటే కొట్టేస్తున్నారు శిక్షలు పడే రెండు శాతమే సిబిఐ లాంటివి పెట్టినటువంటి వాటిలో కూడా ఎక్విటల్స్ ఎక్కువ ఉంటున్నాయి కాబట్టి ఈ ఆహారం కల్తీ చేసినటువంటి కేసులు పెద్దగా తర్వాత పట్టించుకోరు ఆ తర్వాత కోర్టులు నిలబడవు అధికార రాయంతరంగం పట్టించుకుంటే గవర్నమెంట్ మోటివేషన్ ఉంటే ఏమైనా మార్పు వస్తుంది అని చూడాలి రైట్ థ్యాంక్ యూ సత్యం గారు మెగా డిబేట్ లో పార్టిసిపేట్ చేసినందుకు ఇది వాళ్ళ ఆధార్ మెగా డిబేట్ కీప్ వాచింగ్ ఆధార్